अनुच्छेद 2013 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 10 ए हेडिंग है जिसका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है ना 2 नवंबर 2018 को ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है एंड ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जून 19 और दिसंबर 19 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिकली भी बहुत काम का है इसे कंप्लाई करना बहुत जरूरी है अदरवाइज कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है किसके द्वारा आरओसी के द्वारा है ना हम एक-एक हेडिंग के अंदर इसके प्रोविजन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं है ना तो जैसे सबसे पहले हम देखें एप्लीकेबिलिटी कि सेक्शन 10 ए कौन सी कंपनीज के ऊपर लग रही है सेक्शन 10 ए की एप्लीकेबिलिटी के लिए दो चीजें देखना है पहला कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है कब हुआ हो 2 नवंबर 2018 ओनली ऑन company incorporated after commencement of company's ordinance 2018 है ना वो कब आया था 2 नवंबर 2018 को तो हम सीधे से ये डेट तो याद रखना है company's amendment ordinance 2018 एंड डेट याद रखना है कि ये डेट कब है 2 नवंबर 18 तो सिंपल रूप में बोलो 2 नवंबर 18 के बाद जो कंपनी बनी है एंड वो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है दो चीजें पहले पॉइंट में एप्लीकेबिलिटी की दो चीजें हैं सबसे पहली चीज तो कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2 नवंबर 2018 के बाद हुआ है 2 नवंबर 18 2 नवंबर 2018 या उसके पहले की कंपनी है तो सेक्शन नहीं लगेगा सेक्शन कब लगेगा जब 2 नवंबर 2018 के बाद कंपनी का क्या हुआ हो इनकॉर्पोरेशन हैविंग शेयर कैपिटल है ना तो बीच में एंड दिया है मतलब दोनों कंडीशन आपको कंप्लाई करनी है तो तो सेक्शन 10 ए एप्लीकेबल होगा अब अगर सेक्शन 10 ए एप्लीकेबल हो गया तो जिन कंपनी के ऊपर सेक्शन 10 ए लग रहा है उनके ऊपर दो तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं दो तरह की क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो पहला बोला है वो कंपनी बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती है एनी बिजनेस किसी भी तरह का बिजनेस वो नहीं कर सकती है कंपनी बनाते काल के लिए बेटा बिजनेस करने के लिए एंड कंपनी केवल वही बिजनेस कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो तो सीधे सीधे से ये क्या कह रहे हैं कि कंपनी किसी तरह का बिजनेस कमेंस नहीं करेगी इसका मतलब क्या कंपनी ऐसी कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करेगी जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में दी है सिंपल वर्ड में तो बोल दिया कि कंपनी शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस टेक्निकल टेक्निकली अगर हम देखें तो कमेंस नहीं करेगी बिजनेस मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में करने का उसे राइट हो या या क्या नहीं करेगी बोरिंग पावर एक्सरसाइज नहीं करेगी मतलब कंपनी बोरिंग भी नहीं कर सकती है कब तक नहीं कर सकती है जब तक सेक्शन 10 की कंडीशंस कंप्लाई न की जाए ठीक है दो चीज एप्लीकेबिलिटी 2 नवंबर 2018 के बाद कंपनी बनी हो हेडिंग शेयर कैपिटल तो अप्लाई होगा जिस कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया वो कंपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकती है ना ही बोरिंग पावर एक्सरसाइज कर सकती है जब तक कि अनलेस ये काम कंपनी न करे तो तीसरी कंडीशन कि भाई बिजनेस कमेंस करना है केवल बिजनेस कमेंस करना ही नहीं है सेक्शन है ना बोरिंग पावर भी आप यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि आप क्या नहीं करते हो सेक्शन 10 ए की ये कंडीशन पूरी कंप्लाई नहीं करते हो तो सेक्शन में मैं बोलता हूं बोले डिक्लेरेशन आपको फाइल करना पड़ेगा बोले कौन से फॉर्म में करेंगे बोले फॉर्म नंबर आईएनसी 20 ए में बोले कौन फाइल करेगा बोले डायरेक्टर करेगा है ना वापस से तो बोले डायरेक्टर में कंपनी का कोई भी एक डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन बनाओ कौन से फॉर्म में 20 ए में उस डिक्लेरेशन के ऊपर क्या करें साइन करें एंड इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन में वो फॉर्म किसको फाइल कर दे आरओसी को वापस से है ना तो अनलेस सब सेक्शन 1 ए सेक्शन 10 ए का सब सेक्शन 1 ए बोलता है एक डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में आईएनसी 20 ए में कौन फाइल करेगा डायरेक्टर करेगा किसको करेगा आरओसी को करेगा कितने टाइम में करेगा 180 दिन में करेगा कब से करेगा इनकॉर्पोरेशन से करेगा ये पहली कंडीशन है दूसरा दूसरा हमें क्या करना है इसके जो भी कंटेंट्स हैं 
है ना इसके जो भी कंटेंट्स हैं किसके डिक्लेरेशन के जो भी कंटेंट्स हैं वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से वेरीफाइड करवाने हैं प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मतलब जो जॉब नहीं कर रहा हो क्या कर रहा हो प्रैक्टिस चाहे वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो चाहे वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चाहे वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो इन तीनों में से किसी एक से कंटेंट्स को वेरीफाई करवाना है कंटेंट्स को वेरीफाई करवाना है मतलब वो ये चेक करके देगा वो ये लिख कर देगा कि भाई ट्वेंटी ए में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है ये उसने पर्सनली चेक किया है और वो इस चीज को क्या करेगा वेरीफाई करेगा ठीक है ये हमारी पहली कंडीशन हुई कि ट्वेंटी ए में एक डिक्लेरेशन बनाओ डायरेक्टर बनाएगा डायरेक्टर फाइल करेगा आर के पास एक सौ अस्सी दिन में करेगा इनकॉर्पोरेशन से करेगा एंड वो जो फॉर्म है उस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर दे रहा है उसे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से हमें वेरीफाई करवा कर देना है पहला पॉइंट समझ में दूसरा हमें हैज फाइल्ड विथ आर ओ सी अ वेरीफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब आपको प्रोविजन ध्यान हो तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जो है वो ये बोलता है इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए एंड इनकॉर्पोरेशन से ही 30 दिन में उस रजिस्टर्ड ऑफिस की कंप्लीट डिटेल आईएनसी 22 फॉर्म नंबर आईएनसी 22 में हमें किसको फाइल करनी है आर को बेटा डिक्लेरेशन कितने टाइम में देना है एक दिन में वेरिफिकेशन कितने टाइम में करना है तीस दिन में इसलिए वर्ड क्या लिखा है हैज फाइल्ड हैज फाइल मतलब ऑलरेडी वो वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फाइल कर चुका हो हैज फाइल क्या लिखा समझ में आया क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फाइल करने का टाइम कितना होता है थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जबकि ये जो डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं ये एक सौ अस्सी दिन में दे रहे हैं इनकॉर्पोरेशन से तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारे पास छह महीने हैं तो हमें बाद में कर रहे हैं तो ये काम हो सकता है हम पहले ही कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है इसलिए लिखा है हैज फाइल ये वेरिफिकेशन ये समझ में आया अब अगर सब सेक्शन वन की हमने कंडीशंस पूरी नहीं की तो सब सेक्शन टू बोलता है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी लगेगी कितनी तो बोले कंपनी पर लगती है पचास हजार रुपए का फाइन एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट ओआईडी मतलब क्या ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती थी सेक्शन दस ए की कंडीशन कंप्लाई करने की जिन्होंने ये कंडीशन कंप्लाई नहीं की उन पर वन थाउजेंड रुपीज पर डे का फाइन लगेगा कब तक लगेगा बोले जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू है आप पर एक हजार रुपए का फाइन लगेगा बट मैक्सिमम फाइन कितने का लगेगा एक लाख का करेगा वापस से सब सेक्शन वन की दोनों कंडीशन आपने कंप्लाई नहीं की है तो सब सेक्शन दो क्या बोलता है पहला कंपनी के ऊपर पचास हजार का फाइन ऑफिसर एंड डिफॉल्ट पर एक हजार पर डे का फाइन बट वो एक हजार पर डे का फाइन कब तक चलेगा मैक्सिमम एक लाख रुपए तक ये चीज आई समझ में अपने को फिर ही बोला है सब सेक्शन तीन आगे बोलता है कि अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया सब सेक्शन तीन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है रखता है है ना सब सेक्शन तीन बोल <coughs> सब सेक्शन तीन बोलता है कि आपने प्रिस्क्राइब टाइम में अगर डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया हम वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम किसकी बात कर रहे हैं केवल डिक्लेरेशन की हम किसका बारे में बोल रहे हैं केवल डिक्लेरेशन कि क्लॉज ए में जो डिक्लेरेशन सबमिट करना था एक दिन में वो फाइल नहीं किया एंड आर को यह लगता है कि कंपनी ने अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया वापस से सब सेक्शन तीन की एप्लीकेबिलिटी के लिए दो चीजें हैं है ना पहले वो बोल रहा है आपने क्लॉज ए कंप्लाई नहीं किया क्लॉज ए क्या था डिक्लेरेशन देना एक सौ अस्सी दिन वाला वो आपने नहीं दिया नहीं एंड आर को इसके साथ क्या लग रहा है कि आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट करना था तो वो डिक्लेरेशन देना जरूरी है वो डिक्लेरेशन दिए बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे आपने अगर वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया तो आर ये मान लेगा कि आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो आर के पास अगर क्या है रिजनेबल कॉजेस है मानने की कि आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो आर बेटा रिमूवल ऑफ नेम कर देगा कंपनी का अंडर चैप्टर एटीन ऑफ कंपनी एक्ट 
स्ट्राइकिंग ऑफ वाले जो प्रोविजन होते हैं ना उनके हिसाब से आर कंपनी का नाम भी क्या कर देगा स्ट्राइक ऑफ कर देगा कहां से रजिस्टर ऑफ कंपनी से एंड पेनल्टी लगाएगा वो अलग है है ना टेक एक्शन अंडर सबसेक्शन टू सबसेक्शन टू हमने पढ़ा था ना क्या करना पेनल्टी लगाना ठीक है सबसेक्शन टू वापस से एक बार क्या अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया है भले आप क्या कर चुके हो वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस दे चुके हो बट अगर आपने क्या फाइल नहीं किया डिक्लेरेशन नहीं दिया सेक्शन बीस आई एन सी बीस ए वाला डिक्लेरेशन नहीं दिया एंड आर को भी लग रहा है रीजनेबल कॉजेज से मानने के कि कंपनी क्या नहीं कर रही है बिजनेस नहीं कर रही है बनाई काई के लिए कंपनी बिजनेस करने के लिए आप बिजनेस नहीं कर रहे हो वो आपका नाम क्या कर देगा स्ट्राइक ऑफ कर देगा रिमूवल ऑफ नेम कर देगा चैप्टर 18 के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली पेनल्टी लगाएगा वो अलग है सेक्शन क्लियर हुआ ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन आएगा पूरे चांसेस इसके ठीक है अभी जो डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं ना कौन से फॉर्म में ट्वेंटी ए में इसके कंटेंट्स क्या रहते हैं है ना ये देखना जरूरी है फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेन ए पर कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं है ना अभी कंटेंट्स जो रहेंगे ना डिक्लेरेशन के इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम समझते हैं ना कि भाई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम मेमोरेंडम पर जो साइन करते हैं प्रमोटर जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर होते हैं प्रमोटर्स का पे साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर जो प्राइवेट में कम से कम दो होते हैं पब्लिक में कम से कम सात होते हैं वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है मेमोरेंडम पर उन्होंने क्या किया है साइन एंड बेटा सभी सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना क्या होता है कंपल्सरी होते हैं ठीक है अब जो शेयर्स लेने का उन्होंने प्रॉमिस किया है मैं आपको बता रहा हूं डिक्लेरेशन के कंटेंट्स क्या होंगे ये जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं ना आईएनसी ट्वेंटी ए में इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या देना है तो इस डिक्लेरेशन में यही देना है कि जो भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली जितने शेयर लेने का प्रॉमिस किया था उन शेयर्स पर जितना पैसा बनता है वो पैसा वो दे चुके हैं कौन सी डेट पर बोले जब मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं उस डेट तक उनका पैसा आ चुका है वापस से कंटेंट्स क्या रहेंगे इस डिक्लेरेशन के तो बोले डिक्लेरेशन में अपने को लिख कर देना है कि भाई जो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है ना बोले सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कौन होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं फिर सब्सक्राइबर ही फर्स्ट मेंबर होते हैं मेंबर कौन होगा जो शेयर्स लेगा तो सभी सब्सक्राइबर को शेयर्स लेने क्या होते हैं जरूरी तो वो शेयर्स उन्होंने ले लिए हैं जैसे और भी दो सब्सक्राइबर तो एक प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल लेते हैं ए ने बोला था मैं पांच हजार शेयर लूंगा बी ने बोला था मैं दस हजार शेयर लूंगा अब पांच हजार शेयर के ऊपर दस रुपए के हिसाब से पचास हजार बनते हैं तो ये बोलना है कि ए ने पचास हजार दे दिए हैं बी ने दस हजार शेयर लिए थे दस रुपए का एक दस हजार इंटू दस कितने बनते हैं एक लाख तो डिक्लेरेशन में यही डिक्लेरेशन देना है कि बी ने एक लाख रुपए दे दिए हैं मतलब दोनों सब्सक्राइबर जितने शेयर्स लेने का उन्होंने प्रॉमिस किया था उस पर जितना पैसा बनता है उतना पैसा वो दे चुके हैं इस बात का डिक्लेरेशन देना है ठीक है सेक्शन टेन ए कंप्लीट बेटा इसकी पेनल्टी भी याद करना है सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो एप्लीकेबिलिटी पे आ सकता है है ना क्या क्वेश्चन दे देंगे कि भाई शेयर कैपिटल वाली नहीं है कंपनी तो एप्लीकेबल होगा क्या मतलब उसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनाकर के भाई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ पांच नवंबर दो हजार अठारह को पांच नवंबर बोला मतलब दो नवंबर के बाद एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो बताए क्या फॉर्मेलिटीज तो हमने बोला इनकॉर्पोरेशन के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपके ऊपर सेक्शन टेन ए नहीं लगेगा सेक्शन टेन ए लगता तो जब तक डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करते आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे ठीक है दूसरा ये आ सकता है कि भाई क्या क्या कंड अच्छा ये आ सकता है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन दस से लगेगा तो तो बोले बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते इसका मतलब मैंने समझाया ना मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी काम दिया एक भी काम नहीं कर सकते और दूसरा क्या एक्सरसाइज नहीं कर सकते बोरिंग पावर बोरिंग पावर मतलब बैंक से लोन नहीं ले सकते डिपोजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकते किसी भी तरीके से आप बोरिंग नहीं कर सकते फिर क्या बताए छह महीने में आप नए शेयर इश्यू कर सकते हो हाँ 
आप बिजनेस नहीं कर सकते बोरिंग नहीं कर सकते शेयर इशू करना बोरिंग नहीं है आप बोरिंग कर सकते बोरिंग नहीं कर सकते बट क्या इशू कर सकते हो शेयर्स ये चीजें पॉइंट आउट करके एग्जाम में पूछी जाती है याद रहेगा ये चल फिर कंडीशन तो बोले दो है एक डिक्लेरेशन तो डिक्लेरेशन के कंटेंट्स क्या रहेंगे ये पूछ सकते हैं तो मैंने बताया क्या लिखना है डिक्लेरेशन के अंदर कि भैया जो जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने क्या कर दिया है जितने वैल्यू के शेयर्स लेने का उन्होंने बोला था उतना उन्होंने पेमेंट कर दिया है कंपनी एक्चुअली पेमेंट क्या कर चुकी हुई रिसीव फिर फॉर्म ये है डायरेक्टर फाइल करेगा एक सौ अस्सी दिन ये तो सिंपल है है ना फिर फिर क्या कंटेंट्स को वेरीफाई करवाना हमें एंड वेरिफिकेशन डिफॉल्ट चले सब सेक्शन तीन पर और ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं क्या कि भाई कंपनी ने जैसे क्वेश्चन आता है तो कि कंपनी ने क्या नहीं किया है बोले सेक्शन टेन ए में डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया है एंड केवल इस ग्राउंड पर आरओसी क्या कर रहा है कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करना चाहता है क्या वो कर सकता है तो आपको लिखना है बिल्कुल दो कंडीशन है अगर आपने टेन ए वाला डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया एक सौ अस्सी दिन में एंड आरओसी को लग रहा है कि हाँ बाकी आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल आरओसी पेनल्टी लगाने के साथ साथ आपकी कंपनी का क्या कर सकता है स्ट्राइक ऑफ कर सकता है 